கடந்த கடந்த மாதம் சுமார் மாலை ஒரு காலையில் ஒரு ஐந்து மணி அளவில் மேட்டுப்பாளையம் நடுவரில் இந்த கனமழை பெய்து சுவர் விழுந்தது என்றுதான் அன்றைக்கு காலையிலிருந்து ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை ஊடகமும் சரி அங்கு இருக்கிற மக்களும் சரி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சுமார் ஒரு ஆறரை மணி அளவில் நேரடியாக நானும் தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய எங்கள் நிர்வாகிகளும் களத்திற்கு ஒரு ஆறரை மணி அளவில் சென்று விட்டோம் அதன் பிறகுதான் அந்த மக்களுடைய பேசும்போது கலாயிலே சொன்னார்கள் இது வந்து இந்த தீது அங்க இருக்கிற சுவர் சுற்றுச்சுவர் எல்லாம் ஒரு எட்டடி தான் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் நம் பகுதியில் மட்டும்தான் இருபத்தி ரெண்டு அடிக்கு இந்த சுவரை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த சுவர் இங்கிருந்து பெரிய பெரிய கற்களால் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இது சம்பந்தமாக மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சிக்கு ஐந்து முறை மனு அளித்திருக்கிறோம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறோம் அரசு அதிகாரிகளுடைய மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்திருக்கிறோம் என்று அவர்கள் புகார் அளித்தது எல்லாம் அத்தனையும் சொல்லியிருந்தார்கள் அதன் பிறகு சுமார் ஒரு ஏழு மணி அளவில் பதினேழு உடல்களை மீட்டு கோவை மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில கொண்டு வந்து வச்சிட்டாங்க அப்புறம் அதன் பிறகு உடனடியாக டிஎஸ்பி எஸ்பி கோயம்புத்தூர் கலெக்டர் நேரடியாக ஸ்பாட்டுக்கு வராங்க வந்துட்டு உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா அவசர அவசரமா அமரர் உறுதி அந்த ஆம்புலன்ஸ்களை உடனடியாக வர சொல்லி பதினேழு பேர்த்து ஒரு உடலில் அவசர அவசரமா கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச்சுக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் மேட்டுப்பாளையம் வேணாம் இங்கே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வேண்டாம் இட வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் மக்களை திரட்டி நாம் ஆம்புலன்ஸ்க்கு முன்னாடியே உட்காந்து போராட்டம் பண்ணி இல்ல இல்ல பதினேழு பேர்த்து உடல நீங்க இங்கேயே தான் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணணும் முதல் ஆட்சியர் வரட்டும் பேச்சுவார்த்தை நடட்டும் மக்களுக்கான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுங்கன்னு சொல்லி அந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடங்குறோம் ஆம்புலன்ஸ் போக விடல அதன் பிறகு கலெக்டர் வந்த பிறகுதான் நம்ம அந்த கோரிக்கைகள்லாம் விடுதலை சித்தியல் கட்சி எஸ்டிபிஐ தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் போன்ற எல்லா அமைப்பு தோழர்களும் சேர்ந்து வலியுறுத்தும் விளைவு தான் அந்த பதினேழு உடன்களை அங்கேயே நாங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க காலையில இருந்து சரியான கனமழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது பத்து பதினோரு மணி வரைக்குமே பெஞ்சிட்டு இருக்குது பதினோரு மணிக்கு நம்ம எல்லா அமைப்புகளும் ஒன்று திரட்டி ஒரு பதினோரு மணி அளவில் இவர் நாகை திருவள்ளுவர் ஒன்னெல்லாம் வந்த பிறகு நாங்க அந்த மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனை முன்னால ஒரு சாலை முறையில் பண்றோம் சாலை முறையில் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரத்துல காவல்துறை அதிகாரிகள் கலெக்டர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் வந்தாரு என்ன எதுன்னு கேட்டு சல்னு போயிட்டாரு அந்த இடத்த பார்வையிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்புறம் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா அந்த சாலை முறையில் போராட்டத்துல இந்த பதினேழு பேருக்கு வந்து ஒரு குடும்பத்திற்கு தலா இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு நபருக்கு ஒரு நபருக்கு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தரணும் அரசு வேலை தரணும் அங்க இருக்கிற குடியிருப்புகள் எல்லாம் வந்து காங்கிரீட் வீடுகளை கட்டித்தரணும் அது அந்த இடத்துல இல்லாம வேற இடத்துல இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி தான் சொல்லி நமக்கான அந்த மக்களுக்கான குறைஞ்சபட்சம் நீதி நம்ம கேட்டு அந்த போராடிட்டு இருந்தோம் ஒரு மணி நேரம் ஆனவங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்க அவங்களையும் நாங்க கைது பண்ணிடுறோம் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்திலே வழக்கு பதிவு செஞ்சிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நேரம் நெருங்க நெருங்க நம்ம மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ஐஜி பெரிய ஐயா உடனே ஒரு காவல்துறை அதிகாரிகளை லத்தியோட ஒரு பன்னெண்டு மணி அளவுல ஒரு முன்னூறு நானூறு போலீஸ் அங்க குவிக்கிறாங்க ஐஜி வராரு ஐஜி வந்து நேரடியா அங்க பார்த்துட்டு ஒரு மதியத்திலேயே நம்ம சொல்லிட்டு அறிவிப்பு சொல்லிட்டோம் இவங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நீதி வந்து உத்தரவு வழங்கலன்னா கண்டிப்பா வந்து நாங்க பதினேழு உடல்களை நாங்க வாங்க மாட்டோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அறிவிப்பா நம்ம சொல்லிட்டோம் சொன்ன பிறகு அது ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை தான் ஜனநாயக வழியில ஒரு மருத்துவமனையில மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாம ஆம்புலன்ஸுக்கு இடையூறு இல்லாம மார்ச்சரி பக்கத்துல எல்லா மக்களும் ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் உட்கார்ந்துட்டு கோஷங்கள் முழக்கங்கள் கூட போடல சொல்றோம் எங்களுக்கு வந்து நீதியை வந்து குறைஞ்சபட்சம் நீதி அதை செஞ்சுங்க அரசு வந்து பரிசீலனை பண்ணுங்க இல்ல இல்ல நீங்க எடுத்துட்டு போங்க நாங்க வந்து நாளைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வராரு இப்ப நாலு லட்சம் ரூபாய் அறிவிச்சிருக்காரு நாளைக்கு வந்து அதை நாங்க பரிசீலனை பண்ணிக்கிறோம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் மூணு மணிக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கு வராங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்துட்டு டிஆர்ஓ வந்திருக்காரு நீங்க வந்து எழுத்து பூர்வமா கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் எழுத்து பூர்வமாங்க போது நம்ம தோழர்கள் ஒரு அமைப்புக்கு ரெண்டு பேர் தோழர்கள் அனுப்பிச்சுடுறோம் அங்க போய் பேச்சுவார்த்தையில போய் ஒரு மனுவை கொடுத்துட்டு அதுக்கான உத்தரவை நீங்க வந்து பரிசீலனை பண்ணுங்க அப்படின்னா சரி ஓகே நீங்க வந்து பதினேழு பேர் உடல்களை வாங்குறேன்னு சொல்லுங்க நாங்க வந்து அதை நாங்க அரசு பரிசீலனை பண்றோம் ஒரு மணி நேரம் எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அவர் வெளியே போய் கலெக்டர் அவர்கள்ட்ட போன்ல பேசிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா எழுத்து பூர்வமா எல்லாம் கொடுக்க முடியாது நாங்க வந்து வாய்மொழி உத்தரவு நாளைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா வந்து அறிவிப்பாரு நீங்க வந்து பதினேழு உடல்களை வாங்குங்க அப்படின
காவல்துறை டக்குனு அந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு பாடிகளை வந்து டக்குன்னு ஏத்துறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க உடனே மக்கள் அங்கிருந்து ஆறு பரிட்சை எல்லாம் ஓடி வந்து கேட் எல்லாம் சாத்தி ஆம்புலன்ஸ் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு வந்து ஒரு திருட்டு வேலை ஒரு பதினேழு உடல்ல வந்து ஒரு இந்திய ஜனநாயக நாட்டுல அவங்களோட பிரச்சனை இல்லாம வந்து ஜனநாயக வழியில பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு திருட்டு திருட்டு வேலை பாக்குற மாதிரி இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து உடனே ஓடி வந்து டக்குன்னு மக்கள் அங்க போராட்டத்தில் இருக்கும் போது இங்க வந்து ஆம்புலன்ஸ் ஏற்றிட்டு அந்த வழியா பின்னாடி வழியா போயிடலாம் அப்படிங்கிற கா இந்த திருட்டு வேலையை கோவை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுஜித் குமார் செய்யறாரு இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான விஷயத்த வந்து பார்க்கவே முடியாது இந்த அவ்வளவு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்த நிர்வாகம் கோயம்புத்தூர் நிர்வாகம் அப்படி இருக்குது இப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை சாயந்தரம் ஒரு கரெக்டா ஒரு நாலரை மணி அஞ்சு மணி இருக்கும் உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பதினேழு பேத்து குடும்பத்தை வந்து போலீஸ் வந்து ரவுண்ட் அப் பண்றாங்க பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துல மா வாங்க உங்ககிட்ட பேசணும் நாங்க பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி அந்த பதினேழு பேத்து குடும்பத்தை சென்டர்ல விட்டு ரவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இவங்க பேச்செல்லாம் கேட்காதீங்க கையெழுத்து போடுங்க முதல்ல உங்களுக்கு என்னங்க எவ்வளவு நேரம் கெஞ்சிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறாங்க உடனே நம்ம தோழர்கள் எல்லாம் நாங்கள் நின்றுட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது காலையில இருந்து காவல்துறைக்கு ஒத்துழைப்பா தான் அந்த போராட்டங்கள் அமைதியான வழியில் தான் போயிட்டு இருக்குது நீங்க கோரிக்கையை பரிசீலனை பண்ணாம மக்களை மிரட்டி கையெழுத்து வாங்குறது என்ன மாதிரி மனநிலை இது வந்து நீங்க ஒட்டுமொத்த சமூகத்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரச்சனை நீங்க அப்படிதான் பாக்கணும் அவசரப்பட்டு எந்த செயலும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேசுறோம் பேசணும்னாவே அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துல ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை சத்திய கணேசனும் சுஜித் குமாரும் உடனே வந்து காவல்துறை தள்ளுறாங்க அடிக்க சொல்லி வாய்மொழி உத்தரவாம் இல்லாம அடிக்க சொல்லி டப்புன்னு தட்டுறாங்க இப்படி போங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி சிக்னல் காமிச்சுனாவே அடுத்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எல்லாருமே அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அடின்னா லத்தியில எல்லாம் லத்தியில கடைசி அடிக்கிறாங்க முதல்ல எடுத்துனா அடிக்கிறாங்க கைய ஏதோ இங்க சண்டைக்கு வந்தவங்களாட்டம் பாதிக்கப்பட்ட சிவசுப இவங்க பதினேழு பேத்துக்காக வந்து ஜனநாயக வழியில போராடிட்டு இருக்கிறோம் சிவசுப்பிரமணியன் எப்படி வந்து அவங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் எப்படி பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டு அவனுக்காக எப்படி வக்காலத்து வாங்கிட்டு வருவாங்களோ அது போல காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அடிக்க ஃபைட் பண்றாங்க தோழர்களை எல்லாம் இழுத்து தள்ளுறாங்க அடிக்கிறாங்க வண்டியில உடைக்கிறாங்க அதுல குறிப்பா வந்து சுஜித் குமார் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பதினஞ்சு பேர்த்த கூப்பிட்டு வந்து நேரம் நாகைத்தில் டார்கெட் பண்ணிட்டு வர்றாரு நேரம் மேலேறி வர்றாரு தோழர்கள் எல்லாம் தனித்தனியா பிடிக்கிறாங்க தோழர்கள் வந்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க சுஜித் குமார் தலைமையில வர போலீஸ் தான் ஒருத்தர் லத்தி எடுத்துட்டு வந்து நாகைத்திரு சென்ட்ரல் நிக்கிறாப்ல ஓடி வந்து எகிரி குதிச்சு அவர் தலையில் அடிக்கலாம் அந்த வீடியோல நீங்க பாத்துருப்பீங்க இப்போ அப்படி ஜனநாயக வழியில இருக்கிறவரை ஒரு வழக்கறிஞர் அவர் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஒரு வழக்கறிஞராக அங்கே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஒரு இப்படி ஒரு சமூக பதினேழு பேர் இறந்தது கூட கண்ணீர் விட்டு அழுகக்கூடாது அடிச்சாலும் கத்தக்கூடாது இங்க ஜனநாயக முறையில கோரிக்கை பரிசீலனை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறல்களை செஞ்சாங்க தமிழ் புலிகள் கட்சி தோழர்களை தேடி தேடி அடிக்கிறாங்க தேடி தேடி அந்த வாகன சந்துக்குள்ள எல்லாம் விட்டு அடி ரொம்ப நேரம் அடிக்கிறாங்க அவரை கொண்டு போய் இங்க அடிச்சுட்டாங்க மண்டபத்தில் அடிச்சுட்டாங்க யாரையும் பார்க்க விடல அந்த சமயம் மட்டும் தமிழ் புலிகள் கட்சி தோழர்கள் திட்டமிட்டே தமிழ்நாடு முழுவதும் தாக்குதல் உட்பட்டாங்க காவல்துறையில நேத்து கூட இப்ப அந்த நாகரித்திரம் கைதை கண்டிச்சு வேலூர்ல எங்க மண்டல பொறுப்பாளர் போராடுனதுக்கு டிஎஸ்பி அவரை கொண்டு போய் லாக்அப்ல வச்சு அடிச்சு அவர் கை எலும்பி உடைச்சிட்டாரு நேத்து எஸ்பி கிட்ட அவங்க மனு கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி ஒரு பெரிய அடக்குமுறை பதினேழு பேர் வந்து இறந்ததற்கு குறைஞ்சு பட்சம் நீதி கேட்டதற்காக இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் நாகை திருவள் மீது பல்வேறு பொய் வழக்குகள் இப்ப மேட்டுப்பாளையம் காவல்துறை அன்னைக்கு அந்த வழக்கு போடுறாங்க கைது பண்ணி ஒரு வழக்குல உள்ள வைக்கிறாங்க அடுத்த வழக்கே உடனே வந்து திருப்பூர் தாராபுரத்துல இவர் தூண்டுதல் பேர்ல தான் அங்க வந்து பஸ் உடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்குல சேர்த்துறாங்க அந்த வழக்குல பேசிட்டு இருக்கும் போது நாமக்கல் எருவப்பட்டியில் ஒரு வழக்கு விழுகுது அங்கிருந்து நாமகிரி பேட்டையில் ஒரு வழக்கு விழுகுது அங்கிருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த மதுரை பேரையூர் சந்தையூர் பிரச்சனையில் அவர் வழக்கு அங்க கொண்டு போய் சேர்த்துறாங்க இப்ப அந்த வழக்கும் அப்படியே முடிஞ்சு முடிஞ்சு இங்க எல்லாம் டிஸ்மிஸ் ஆகி கடைசியா பிணை வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு வரும்போது திருப்பூர்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல வந்து அந்த பெயில் அவர் கேன்சல் பண்றாங்க நாகை திருவிழ அந்த பிணை கேட்டதை அந்த வழக்கு டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு நம்ம உடனே போயிடுறோம் உடனே அதுக்கப்புறம் சிறுமுகை காவல் நிலையத்துல இப்ப கடந்த வாரம் ஒரு வழக்கு போட்டு சிறுமுகை காவல் நிலையத்திலும் நாகை திருவிழ மேல ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க இவர் சொல்லிதான் இவர் தூண்டுதல் பேர்ல தான் பல்வேறு இடத்துல பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈரோட்ல நாகை திருவிழ விடுதலை செய்ய
அவரோட அவர் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் சார்ஜ் பண்ணி அடிச்சு எல்லாம் கைது பண்ண ஒரு மணி நேரத்தில் அங்கே உடனே வந்துடுறார் இந்த கூட்டு கலவாணிகள்லாம் சேர்ந்து தான் இனிமேல் நாகை திருவள்ள வந்து தமிழ் புலிகள் கட்சியை சேர்ந்தவங்க இனிமேல் வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையை வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறை தமிழ் புலிகள் கட்சி நிர்வாகிகள் காவல்துறைக்கு போய் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு பர்மிஷன் கேட்டா ரிமாண்டு ஒரு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிற சட்டத்தின்படி நாங்கள் ஜனநாயக முறையில் போராடலாம்னு போய் ஒரு காவல்நிலையத்துல ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுத்து ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு போறவங்க அப்படி உட்கார வச்சுக்கிறாங்க பொய் வழக்குகள் நிறைய போட்டு எங்கள் மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறை இனிமேல் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நீதி இந்த பிரச்சனைகளுக்காக போராடவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வன்மத்தை இன்னைக்கு எடப்பாடி அரசு வந்து இன்னைக்கு மிக தீவிரமா செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ் புலிகள் கட்சியின் தலைவர் நாங்கள் போய் சிறையில செஞ்சு எங்க தலைவர் பார்த்து போக சொன்னாரு இந்த அடக்குமுறைக்கெல்லாம் நாங்கள் இன்றைக்கும் அஞ்சு மாட்டோம் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் போடட்டும் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டமே போடட்டும் தந்தை பெரியாரையும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இந்த சட்டங்கள் ஆயிரம் மேல போட்டாலும் திரும்பவும் வந்து இதை விட வீரியமா செயல்படும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அம்பேத்கர் புத்தகங்களையும் தந்தை பெரியாருடைய புத்தகங்களையும் சிறையிலிருந்தே படித்துக் கொண்டு தன் கருத்தியலை ஆயுதமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தினந்தோறும் செய்தித்தாள்களை வாசித்துக் கொண்டு மக்களுடைய போராட்டங்களை நீதிமன்றங்களுக்கு வரும்போதெல்லாம் அதை கருத்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த எதிர்வினை வந்து பாஜகவுடைய ஏற்கனவே அந்த அயோத்தி தீர்ப்பு கண்டிச்சு சென்னையில் ஒரு நாள் பேசியிருந்தார் அந்த அயோத்தி தீர்ப்பில் தான் வந்து நாகை திருவிழா வந்து அந்த திருமா அண்ணனை பத்தி யாராவது திருமாவின் மீது கை வைத்தால் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தின் மீது கை வைக்க ஒரு சமம் அப்படி இருந்தால் தமிழ் புலிகள் கட்சி நாங்கள் கடுமையா எதிர்ப்போம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் இந்துஸ்து பாசித்தை கடுமையா விமர்சித்தனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு வந்து நாகை திருவிழா தொடர்ந்து வந்து வழக்குகள் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறாங்க எனவே நாம் வந்து மக்கள் தெளிவாக இருக்கணும் இன்றைக்கு கூட காலையில் இந்த புரியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக வந்து கோலம் போட்டதற்காக கைது இப்படி ஒரு ஜனநாயக வன்முறையை வந்து இந்த எடப்பாடி கைக்கூலி அரசு வந்து தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க எனவே ஜனநாயக சக்திகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து துணை நிற்போம் தொடர்ந்து அம்பேத்கரின் வழியிலும் பறை தந்தை பெரியார் வழியில தொடர்ந்து போராடுவோம் இந்த பாசிச பயங்கரவாத எடப்பாடி கைக்கூலியினுடைய அச்சுறுத்தல்களெல்லாம் தமிழ் புலிகள் கட்சியும் அஞ்சாது தந்தை பெரியார் வழியிலும் அம்பேத்கர் வழியிலும் வருபவர்களும் அஞ்ச மாட்டார்கள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்